Hello, good evening, everyone. How are you doing? Good evening, teacher. Hello, Vilma. Hello, good evening. Good evening, everyone. Hello, Amanda. Hi, teacher. Good night. <clears throat> good evening, Reynaldo. How are you doing tonight? Are you okay? Yes. Okay, good, good. Very good. Bien. Uh, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Así en español me contestan todo, ¿verdad? Fine, thank you. Okay, great. great. <laughs> I'm so glad that you're fine. Okay, there you go. Okay. Nadie ha tenido problemas para entrar a la plataforma? No. Este yeah, día no. es día viernes, tenemos que dejar todo terminado en la plataforma. Acuérdense hasta la hasta la tarea número 15, ¿verdad? Hasta la tarea número 15. Todavía hay algunos que no han ingresado a la plataforma, quizá, ¿verdad? Did you check my homework, teacher? Yes, Levin. Miren, le, les quiero decir algo. Aprovechando, Levin, eh, su caso, eh, me aparece, no sé si es que aparece incompleto o me aparece una nota de, creo que es 90 y... 96, no, no recuerdo ahorita en este momento, pero eh, no, de, la, de las que ha hecho. Entonces lo, lo bueno sería que revisara nuevamente la, todos, ¿verdad? Revisen cuando no les dan sus puntos completos, vuelvan a hacer todo la, la, el formulario para que agarre el 100, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan... Eh, practicar lo más posible. Digamos que si se equivocaron en una pregunta y, y no les cuenta los 20 puntos por decir algo, entonces ustedes pueden volver a hacerla, no hay ningún problema. Las veces que ustedes quieran, pueden volver a hacer las tareas a modo que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Van practicando se les va quedando más el conocimiento y corrigen pues lo que lo en donde se hayan equivocado, ¿verdad? Así vamos a tener puros cienes, ¿verdad? Pero está raro teacher, porque yo todo lo siempre me autocorregí en lo que en, lo, en los errores que había tenido Ajá. y cuando me daba 20 o 25 pues así lo enviaba. 20 de 25. No, o sea, hay, hay, un, hay algunas que tienen hasta 20 y hay unas que tienen 25, o sea, los sí, que tienen sí, 20. Sí, sí, claro. Ajá. Entonces okay. yo se, siempre, siempre me autocorregía y hacía todo para mandarlo. Okay. Y no sé por qué da eso. Entonces quizás le falta la de hoy. ¿Será que le falta la de hoy, la número 15? Eh, de hecho ya la hice toda. Ah, vaya. Entonces vuelvo a revisar y probablemente esté completa, ¿verdad? Esté completa ahora porque lo revisé temprano. Puede ser, no debiera, ¿verdad? Porque eso es automático y es sí, inmediato. Sí, sí. O si no, no hay problema, lo puedo volver a hacer. Eso es lo que me Yo da creo que mejor, que... Levin, porque a veces pueden haber glitches en el sistema y, y pues se resuelven de esa manera, volviéndolo a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Así que para que no les quede ahí ese vacío de dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, vuélvanlo a hacer, no tengan pena, no tengan problema, ¿verdad? Uh -huh. eh, procuren que le saque su 100, ¿verdad? Para que usted esté seguro que el conocimiento pues quedó, ¿verdad? Bien. I will, es, go, I, fue... I will do that on weekend. <ríe> ok, ok. Pero ahora debe quedar terminado hasta la número 15. Para todos los que no han llegado a la número 15, por favor, es día viernes. ¿Y ¿verdad? entonces en mi caso, teacher? Eh, revíselo, Levin, no tenga problema, revíselo, no, no le va a tomar mucho tiempo, no le va a tomar mucho tiempo, ok, okay. bien, vamos a ver, todo, hay alguien que tenga, que haya tenido problemas en la plataforma, eh, teacher, tengo ¿Sí? una consulta, dígame, eh, yo no me recuerdo, yo creo que ya dice hasta la actividad número 15, no, no me recuerdo muy bien, Okay. Pero hoy este día mi teléfono 
accidentalmente lo dejé en la empresa y no me lo traje. Okay. Y entonces para entrar a la plataforma de estudio lo tengo que hacer por medio de, de mi teléfono. Ah. Porque mi teléfono me han, me lo han prestado, este que estoy ahorita me lo han prestado y no tiene la plataforma para poder ingresar a, a la, para poder entrar a la plataforma. ¿no? Ok, entonces, ¿y mañana sábado usted va a ir al trabajo? No, mañana no, hasta el lunes. Sí, pues, prácticamente hasta el fin de semana desconectado. Ok, es que yo estaba revisando, yo estaba revisando, vamos a preguntarle a algunos, vamos a ver. Eh, Reinaldo, voy a estar pendiente de lo suyo, ok, para revisar si está hasta la 15. Y vamos a ver, eh, voy a empezar con, uh, permítanme, porque hay algunos que tienen, eh, que pueden, pueden volver a hacer y mejorar. Ok, pueden volver a hacer y mejorar calificaciones. Me imagino que no es, ha de haber sido por tiempo, que solo le dan submit o algún error, ¿verdad? Pero yo sí quisiera de que pues todos ganen su 100, ¿verdad? Ese es, eh, si tienen alguna pregunta, díganme, porque es necesario que todos estemos en sintonía y comprendiendo, ¿verdad? De los temas. Vamos a ver, solo quiero revisar porque hoy es viernes ya de la tercera unidad y tiene que estar esto bien bonito ya, los reportes ya casi llenos, ¿verdad? Todos. Y sí tengo varios vacíos, entonces, permítanme, estoy tratando de entrar para poder verlo de una vez y así quedar tranquilos en la clase. Uh -huh. Ok, vamos a ver. Get an administration. Ok, here is the gradebook. One second. Sí, hay unos que van cabalitos que ahorita ya tienen 80 y 80, creo, porque uh, de país, les faltaría solo la de hoy. Uh, muchos ya la terminaron pero tengo varios vacíos. Bien, solo no, los que voy a mencionar no, solo, no es porque no tengan hecha su tarea o por evidenciar algo, no, sino para ver si tienen algún problema, ¿ok? Uh, solo para salir de la duda. Quisiera ver, ok, veo que Julio César va bien, solo faltaría la de hoy, ¿verdad, Julio César? Dos creo que le faltan ahí. Eh, Karen Maricela, Karen Maricela puede, eh, está Karen Maricela. ¿Ya entró Karen? Sí, teacher, aquí estoy. Vaya, mire, fíjese que ahí hay una que usted puede hacer, ya le voy a decir, la número, en la número, en la sección 2, quiero ver, sí, en la sección 2, a mí me gustaría que usted revisara nuevamente eh, los formularios de las tareas para que pudiera subir su calificación. No es mala, su calificación es bastante alta, pero para que cierre cienes, ¿verdad? Uh -huh. Para que cierre cienes, porque así completa. Y en la número cuatro, o sea que sería, perdón, en la, sí, en la número cuatro creo que es la que ha hecho adelantada, va muy bien. Va súper bien, Karen. Eh, la única cuestión es esa, vea, que, que los revisen nuevamente de la sección 2 y de la sección 4. Porque como ahí va adelantadita, quiero ver. Ajá, sí, permítame, permítame. De la sección 2 puede repetirlos. Y de la sección... No, solo de la sección 2 puede repetirlo. Y de ahí no hay ningún problema, va, va muy bien. Ok. Okay. Va muy bien, solo tendríamos que... Sí, va bien, Karen. Uh, vamos a ver, es como un ejemplo, okay. chicos, que a, es bueno que, que completen los cienes, pues, ¿verdad? Uh, Delmi, está Delmi por ahí. Ah, sí, va súper bien. Ok, uh, Delmi, no hay ningún problema, ella 
completó. Eh, solo falta la, eh, completar la de hoy, ¿verdad? Quizás dos formularios le faltarían, la de ayer y de hoy. Bien, vamos a ver. Candy, Candy Nolasco. ¿Está Candy Nolasco por aquí? Yo la vi que entró. Candy, este, no tengo registrado algunas calificaciones suyas. ¿Pudo ingresar a la plataforma? Sí, sí teacher. Eh, al principio tuve, tuve problemas, pero los de soporte rápido me, me, lo, me lo solucionaron. ¿Ya le solucionaron el problema? Sí, pero estoy pendiente. Ok, entonces sí, necesito que por favor eh, le dé submit. El, en el clic de submit, ¿verdad? Cada formulario, porque si no, no se registra la calificación. Oye, si aún dándole ahí en submit otra vez a todos, a todos los formularios, eh, no le agarra la calificación, entonces sí hay que contactar a soporte técnico, pero necesito que usted me diga. Oye, Candy. Candy. Ok. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El día de hoy tiene que estar todo hasta la tarea 15. Bien, ya me tomé el tiempo para poder arreglar esta situación. Y vamos a ver, entonces, jóvenes, vamos a comenzar. We're going to start, we're going to switch into English now because we are going to start the class. Uh, let's remember, hey, guys, today is a celebration day because we are finishing unit three. And... When we finish a, a unit and when we start a unit, it's a party day, celebration, okay? So, because it's a new step, it's a new step, okay? So let's start. We are gonna start with the topic for tonight. I will present, uh, I will present the, the class for tonight. Um, it's unit, <clears throat> unit three review and practice, okay? Unit three, review and practice. This thing is still loading. Todavía está cargando, okay. Well, tonight we are starting with, uh, we are finishing the review and the practice. Let's remember that unit three, it's on um, schedule events at the workplace, okay? Because, uh, is it closed? Okay. Let's accept. Someone is having trouble, having trouble. Okay, I think here we go. Fíjense que el solito cerró la compartir pantalla, dice que el PowerPoint no está abierto y todo está abierto. De, de plano que se pone loco cabal a la hora de la clase, se han fijado, ¿verdad? Todo trabaja muy bien the whole day. Okay, here we go. Unit three, review and practice. This is the topic for tonight and let's see what's the main topic. I mean, the, the main purpose. Let's remember that tonight is the video conference number 15. We have to do homework in our platform until the homework 15, okay? And the objective for tonight is, the objective for tonight is precisely that. We are going to practice We are going to recheck or revise some details in the different topics that we have, have been studying about the unit three. Let's remember what's the topic for unit three. Scheduled events at the workplace. Scheduled events at the workplace. 
¿Cuál fue el mayor tema que hemos visto en esta unidad 3? ¿Cuál es el tema principal? The simple present. And present, and present continuous. Present continuous. Ok. Present continuous and we are practicing also the simple present. Ok, then. Participants will be able to talk about activities using present continuous. Ok. Using present continuous. So it means we are going to make a mix, right? Okay, we are having some activities, kind of fun tonight. I and you perform feedback. Then we have a quiz online. We have a reading activity. And uh, the classwork is writing an email and describing activities too. And present continuous, I'm sorry, present continuous for temporary situations. The session one on one tonight is for Carol. Okay, Carol Ivette, are you there? Are you staying tonight? Sí. Carol Ivette, great, great. Okay, then let's start with the first activity. Vamos a comenzar desde el principio. Ah, así como dicen en la tele cuando entrevistan a alguien, ¿verdad? comenzando por el principio. Okay, then here we go. Let's start with this activity. Okay, we have to write the infinitive form of the verbs. ¿Qué es lo principal acá? Recordar, ok, recordar uh, el, cómo formamos el ing, verb form, ok, cómo lo formamos. Vamos a ver, la idea acá es que ustedes escriban el verbo en infinitivo, ok. Así que vamos a ver, los que pueden ingresar a la pantalla, vamos a ver todos los que puedan ingresar a la pantalla, agarran un verbo, ¿ok? Agarran un verbo y ponen la forma base. Por ejemplo, helping, ¿cuál sería el, la forma base? O el help. infinitivo. Excelente, help. Ok, vamos a ver, ¿quiénes sí pueden entrar? Vamos a ver. Go ahead, ajá. Uh -huh. Agarre un verbo y le pone el infinitivo. Lo, todos los que puedan entrar ahorita. Vamos todos. A hacer el chapandongo. <laughs> I, was checking, I was checking the homework teacher in, in it was missing one homework. Ah, oh, ok. It was 19. Uh, 19. Ok, I will check it again. I will take yeah. it back, but don't worry, don't worry. If it is the 19 one, it's not a problem because we have to go up until the number 15, okay? Mm, there are, that, no, there are, there are 20, 20, 20 homeworks. Yes, of course. Uh -huh. But for tonight, we have to finish number 15. Okay? Ah, meeting five. Yes, mm -hmm. the next week. We have to um, complete the other ones. Okay. Um, but, but I finish the next five. Everything. <laughs> oh, you did it? Okay. Yeah, Thank you very much, Levin, for your responsibility. Thank, Thank you. you. I appreciate that. Okay, people. Working in the infinitive. Uh -huh. Vamos a ver. Todos los que pueden accesar. Muy bien, Estela. Very good. Um, I saw Lisette writing there. It is Marina. Great. Mm -hmm. Good. Mm -hmm. Take. Mm -hmm. Very good. Let's see. This one is like Hold. Okay, Carol. Uh, let's see. <laughs> This is funny, right? <laughs> okay. Everybody, please try. Everybody, mm -hmm. I want everybody trying. A ver, Kenny, intente. It is Janet, ya entró. 
No, teacher. Ok, ¿está en teléfono o está en computadora, Iris Janet? Estoy en la compu teacher, pero también estoy conectada a través del cell phone porque se me está cayendo el internet, entonces entré también con el celular. Oh, vaya, mire, si lo hace desde el celular, usted le da clic en la pantalla y le aparece un lapicito en un círculo. Sí. Le da allí y empieza a escribir así con su dedo sobre la pantalla. Si no, usted en la computadora arriba tiene la opción que dice anotar. Ahí donde dice que inglés corporativo está compartiendo la pantalla, usted Ajá, sí. busca arriba el lápiz donde dice anotar. Uh -huh. sí, le da clic ahí y le va a aparecer para poner texto, para hacer eh, dibujo, etcétera. Sí, ya, okay. ya lo tengo. Gracias, okay. teacher. Ok. ¿Reinaldo? ¿Pudo entrar, Reinaldo? Sí, eh, pero... Eh, que como estoy en el teléfono... Con el Ajá, con el lapicito, ok. Con el lapicito me va a tocar. Pues. Ok, go ahead. Pero creo que ahora agarraron todo. <risa> It's going to be difficult. See, you try. Try with the ones that you want to, okay? Very good. Excellent. Maria Magdalena, por ahí la vi. Marta Lidia, ya vi también. Estoy probando. Okay, very good. René Armando, ya entró. Oh, sí, claro, teacher. Ok. Vamos a ver. Candy. Con el lapicito usted escriba. Ok. Ahorita estamos. Uh, we are writing the infinitive form of the verbs. Which, uh, which verbs? Helping, managing, having, supervising, calling, putting, Preparing, getting, raining, enjoying, sending, buying, talking, making, doing, taking. Okay? Very good. Uh huh. Okay, people, we are gonna stop. Okay, let's stop. Va, detengámonos ya. Y vamos a ver, hicieron un excelente trabajo. You did really a good job here. Okay, a good job. I know that you remember the rules. It's not necessary for you to learn exactly word by word, but you know how to apply each rule. Okay, when it applies and when it doesn't. Okay, so I'm going to erase all these uh, wiggles. Okay, and let's do it together. Okay, thank you very much for participating, doing that. So let's start like this. Okay, uh, manage, right? Man, ah, lo vamos a hacer mejor desde, desde acá. Okay. Oh. Vamos a hacer ya en el en la tabla. Okay. Man. Okay. What's the infinitive of having? Everybody, please. Have. Excellent. Next one. Supervising. Supervise. Supervise. Okay. Vice. Supervise. Um. Calling. Excellent. Call. Next one. Put. Excellent. Next one. Everybody, please. Prepare. 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 Mm -hmm. Get. 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 Okay. Get. This one. Try. Try. Good. Next one. Enjoy. 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 Good. 
Next Ten. one. Ten. 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 Mm -hmm. uh, bye. 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 Talk. Bye. Talk. 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 Uh -huh. Make. 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 Okay. Do. 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 Mm -hmm. Take. <laughs> Take. Excellent. Bien. Lo vamos a ir diciendo como que fuera recitando. Ok. Helping help. Todos al mismo tiempo. Everybody at the same time. Helping help. Helping help. Helping help. 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 Managing manage. Manage. Managing manage. manage. Having have. Having have. 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 Supervising, supervise. Supervising, supervise. Calling, call. Calling, Calling call. call. Putting, put. Putting, put. put. Preparing, prepare. Preparing, prepare. Getting, get. Getting, get. 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 Raining, rain. Raining, rain. 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 Enjoying, enjoy. Enjoy, enjoy. enjoy. Sending, send. Sending, send. send. Buying, buy. Buying, buy. 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 Talking, talk. Talking, talk. 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 Making, make. Making, Making make. make. Doing, do. Doing, do. 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 Taking, do. take. Take, 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 take. Bien, en el que tenemos que tener cuidado es en este talking, no pronunciamos la letra L. La, le, la, letra, la letra L no suena. It's talking, talking. Talking, no, talking. Yes. Y el verbo en infinitivo es talk. Talk, 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 talk. talking, talk. Excellent. Okay, now we are going to do the contrary, okay? Write the ing form of the verbs. Everybody, please, go ahead. Vayan todos adentro y lo hacemos. ing verb form. ING, ING. <laughs> but it was good yeah from one corner to the other corner <laughs> good Maria Magdalena excellent they said Let's see, Estela, where are you? Oh, okay. <laughs> Reinaldo, good. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Julio Cesar? Good, Maria. ING. Okay. Falta take. Veamos quién pone take. Ah, ya pusieron un taking acá. Ok. Sí, excelente, Reinaldo. Go ahead. Taking. Good. Very good, guys. Really good job. Ok. Great. Great. Okay. Uh -huh. 
Okay, we are going to stop there. And uh, veamos, let's take a look at, um, let's take a look on this and, okay, doing, getting, preparing, putting, uh, calling, supervising, having, managing, excellent. Okay, I'm going to erase all the wiggles, okay? I'm going to erase all the wiggles now. And let's do it together, okay? Let's do it together. Everybody, please help me here, okay? Donde tenga yo que hacer una doble consonante, me dicen, okay? Donde tenga yo que hacer, quitar una letra E, me dicen, okay? Drop letter E. Así, cuando yo tenga que quitar una letra E, ustedes dicen, drop letter E. Drop letter E. Okay, then let's start. Help. Helping. Excellent. Manage. Manage. Okay. Letter e. Okay, drop letter E. Excellent. Mm -hmm. Next one. Heavy. Drop letter E. Drop letter E. Very yeah. good. Next one. That okay. Next one. Calling. Okay. Okay. Here. Putting. With Double one T. T? Okay. T. Thank you. Next one. Drop letter E. Prepare. Prepare. Very good. Getting mm -hmm. double T. Excellent. Double T. Rhyming. Rhyming. Okay. Enjoying. Enjoying. Okay. Ending. 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 Excellent. Buying. Buying. Así con más entusiasmo, con más entusiasmo. A ver. Talking. Excellent. Talking. <laughs> Excellent. Making. Good. Making. Good. Doing. 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 Huh? Taking. 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 Bien, ahora repitamos como, re, como recitando, ¿ok? Please repeat after me. Everybody at the same time. Help helping. Help helping. helping. Manage managing. Manage managing. managing. Help having. Have, have, supervise, supervising, supervise, supervise, call, calling, call, calling, put, pudding, put, pudding, prepare, preparing, prepare, getting, getting. Get, 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 get. Rain, raining. Rain, 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 rain. Enjoy, enjoying. Enjoy, enjoying. Enjoy. Send, sending. Send, sending. Buy, buy. Buy, buy. Talk, talking. Talk. Okay, now everybody please 
go to the chat. Everybody, go to the chat. I'm going to stop sharing, okay? Go to the chat. Abran el chat. Y se colocan ahí donde dice todos, okay? Ahí donde dice todos. Y yo les voy a dictar cinco verbos, okay? I'm going to dictate five verbs. You are going to listen. If it is an infinitive, you are going to write the infinitive and the ing, okay? Let's see. Got it? Yo voy a dictarles el verbo en infinitivo. Ustedes escriben el infinitivo y el ing verb form, okay? Okay. Okay. Uh, take. Take. Les voy a hacer cinco. Ah, okay, ya lo tiraron. <laughs> les voy a tirar cinco, perdón, les voy a dictar cinco y de un solo, okay? Ponen los cinco en el mismo mensaje que van a enviar ahorita. Okay, esa era la prueba. Muy bien. Very good. Okay, van cinco verbos que les voy a dictar de los que hemos visto en infinitivo. Y ustedes escriben el infinitivo y el ing. Cinco. Hasta que terminemos los cinco, envían el mensaje. Okay. Have. Have. Get. Buy. Buy. El siguiente, talk. Talk. And the last one, do. They are four, right? Excellent. Have, having, get, getting, buy, buying, talk, talking, do, doing. Excellent. Good. Sorry, teacher. Uh, <laughs> okay. Uh, Lo mismo me pasó, lo siento. Ok. What teacher, a mí también me hizo ahí. Ok, Correcto. no problem, no problem. Try, try, try again. Very good, very good. Remember the letter G at the end, ok? Letter G at the end. Very good, excellent. Ok, tell me good, Maria Magdalena, only half. Okay. Me equivoqué, este teclado no me funciona bien. <laughs> okay, okay, that's what I'm saying here. Okay. Yeah. Okay, help helping, uh -huh. get getting, yeah, double T, remember, have having, drop letter E, talk, talking. Talking uh, will be with the letter L. Si se escribe la letra L, no se pronuncia la letra L, ok? Ok. Take, taking, have, having, help, helping, by buying, do, doing. Ok, great. Very good. Ok. Mm -hmm. Ok, nos vamos a detener hasta ahí. Han hecho un excelente trabajo. You have done a really good job with this. Ok. Y vamos a ir a repasar. We are going to revise oh. or review the questions. It's very important for us to achieve the questions. Ok. Ok, very good, Amanda. Ah, 
Ok. Antes de pasar a la siguiente actividad, voy a tomar la asistencia, ok? Everybody, please turn on your cameras and also um, say present when you hear your names. Amanda Graciela Pérez Orellana. Present teacher. Ok. Caleca Visaí Marinero Asensio. Present teacher. Ok. Uh, Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Carol Ibe Chávez Reyes. Present teacher. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present teacher. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present teacher. Ok. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Okay. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Here, teacher, present. Okay. Y uh, Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Karen Maristela Rivera de Martínez. Me acuerdo, vale. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present, teacher. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. <laughs> okay, if it is only a Cora, I, I want to. Levin Giovanni Martinez. <laughs> Can I have two? Okay, Levin Giovanni Martinez. I think he was having trouble, right, with the internet. Okay, Lisette del Carmen Hernandez Mismit. Present. Marta Lidia Godinez. Present teacher. Rene Armando Avendaño Pineda. Present teacher. Okay, Reinaldo Chavez Guerra. I was present teacher. Okay, there you are living. Thank you, Reinaldo. Alexandra yeah. Raquel Avila de Axume. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay. Carla Yanet García González. Carla Yanet. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Yanet Cornejo Erazo. Present, teacher. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, there we go. Okay, people, now we are going to uh, go and make, um, well, we are going to do a little feedback about, a short feedback about the questions. Okay, let's remember that we have two kind of questions. What are the two kind of que questions? ¿Cuáles son las dos clases de preguntas? La doble, ¿eh? Ajá. Uh -huh. w, uh, WH uh, questions and direct questions, direct questions. The direct questions are those that requires only a yes or no answer, okay? Yes or no answer. ¿Y cómo lo hacemos con el presente continuo? Las preguntas que solo requieren sí o no de respuesta. Vamos a ver, here we have... Uh -huh. Las que no llevan W al inicio serían preguntas abiertas, ¿no? Cerradas. Mm. Ok, yes. Cerradas. Cerradas. Y las que llevan W al inicio serían las, las abiertas. Correct. There you go. Ok, then. Let's see these three examples. Ok. Are you checking your email tomorrow? Are you checking your email tomorrow? ¿Dónde va el, el verbo to be? Al inicio. Miren. Are you checking your email tomorrow. Si nosotros no ponemos al inicio el verbo to be, entonces ya no es pregunta, ¿ok? Ya no es pregunta si no ponemos el verbo al inicio, ¿ok? El verbo to be. ¿Ok? Are you checking your email tomorrow? Are you checking your email tomorrow, Kalek? Uh, yes. Okay. I yes, am. I am. I am. Yes, I am. 
Okay. That's the correct. Okay. Yes, I am. I am. Okay. What if you are out of the town and you can't do that? And someone asks you, are you checking your email tomorrow? Maybe you're not able to do it. So you are going to answer the negative way is no, I don't. I'm sorry. No. <laughs> I'm sorry, guys. No, I'm not. Okay. I'm, I'm crazy. I'm crazy. Okay. Are you checking your email tomorrow? No, I'm not. No, I'm not. Okay. No, I'm not. Yes. No, I'm not. Puedo decirlo completo. No, I am not. Okay. Pero ah. usamos las contracciones mm. al máximo para tener más fluidez, right? Okay. If you are not able to check your email tomorrow, then you are going to answer, no, I am not. ¿Por qué? Estamos usando el verbo to be, acuérdense, para formar el presente continuo, se forma con el verbo to be y el verbo con la forma ing. Así es el presente continuo. Ok, let's see, uh, let's look at this other question. Is Ileana going to the doctor after work? Is Ileana going to the doctor after work? Um, yes, I am going to the doctor after work. Great, because your name is Ileana and I and I wrote this question thinking about you. Pero en este caso, como le está, esto es como que le preguntáramos a otra persona acerca de usted, Ileana. Ok, entonces yes. la respuesta sería. Yes, yes she, she is. is. Yes, she mm -hmm. is. Okay, yes, correct. Yes, okay. she is or no, she isn't. Or is she? No, she isn't, right? No, she isn't. Uh -huh. okay. Acordémonos de las tres maneras, de, de la otra manera de contracción. Vamos a ver. Yes, she is. Bye. Acordémonos entonces que en la negativa, no, she no, doesn't. No, she isn't. No, she isn't. Yeah. She, she isn't. ¿Y cuál es la otra contracción que podemos decir? No, she. She's. Okay. No, she's not. Okay. ¿Lo podríamos decir completo? Claro que sí. No, she is not. Ok. No, she is not. Uh -huh. De estas tres maneras, dependiendo del énfasis que usted quiere hacer, así usted lo va a responder. ¿Verdad? Sí. No, she isn't. Es soft. No, she's not. Ah, énfasis en not, right? Oh, no, yes. she is not. Ok. More emphasis, right? When we, when we say it in a complete way. Yes. Okay, let's take a look on, on this one. Are they offering special discounts on Christmas? Are they offering special discounts on Christmas? Yeah. Uh -huh. yes. 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 They are. Yes, yes they, they are. are. Yes, Excellent. They are. Excellent. Mm -hmm. If it is a negative answer, yeah. no, they are. No, they are. No, they aren't. No, they aren't. Okay. Good. No, they aren't. No, they aren't. Podemos contestar como las otras maneras de contracción. Claro que sí. Okay. No. They're are not, or no, are not. They, they are, are not. Are okay. not. Mm -hmm. not. Usted escoge, y está bien decir no, they aren't. Esa es la más apropiada, más eh, común, right? Mm -hmm. 
Okay, now let's go to to um a, to review to review the WH questions. Okay, and let's uh, see these examples. What are you doing? What are you doing? When is Ryan coming back? Why are you handing the checks? Why are you handing the checks? Okay, vamos a ver. Vilma, can you read number one, please? What are you doing? Thank you. Number two, Ileana, please. When is Ryan, Ryan or Ryan? Ryan, Ryan. Uh, Mm -hmm. When is Ryan coming back? Coming, coming back. back. Uh huh. Okay. Let's see. Jessica, can you read the last one, please? Why are you handing the checks? Excellent. Excellent. Ahora recordemos entonces las palabras de WH o las palabras de pregunta. Question words. Okay. What? What? What are you doing? Could be an action, it could be a thing, it could be anything, right? What? So, for example, I'm going to ask this question to Delmi. What are you doing? I... I don't. Uh, ay, no me acuerdo qué significaba doing. Es como ir. No, haciendo. Ah. Haciendo. ¿Qué haces? Yes. Okay. I doing is class English class. Vale. English Contestamos class. con el verbo to be, ¿verdad? Contestamos con el verbo to be y el ing. Entonces, I am doing. I am. I am. Doing. Doing. Ajá. Uh, en este caso English. no necesitamos el doing, ¿ok? Sino que necesitamos la acción. The action that you are estoy, doing right now. Estoy. I am. I am in class. English class. I am. No, pero sería estoy, ¿verdad? Yes, estoy, I am. Estoy, no sé, no me acuerdo cómo se dice estoy. Taking. Oh, I am. Taking. taking. Yo estoy es I am. Ajá, taking mm -hmm. English am. class. An English class. Ok. Ah, ok. Ahora sí ya la armamos. Excelente, I mean, look at this. I am. Taking. Taking. English class. Excellent. There you go. Okay, what are you doing, Carla Raquel? Carla Raquel. I am driver. I am, I am what? My heart. My heart. I am driver. To my house. Oh, house. you're driving. Okay, no, stop. Don't, yes, yes. Okay, go ahead. Go ahead. Continue. Don't look at us. Okay, continue. Vamos a ver. Uh, Marielos, what are you doing? I am mm -hmm. taking mm -hmm. class. Es que estamos haciendo lo mismo. O me invento otra cosa. No, very good. It's okay. I am taking an English class. That's a good answer. Okay. Ahora, veamos eh, la que dijo Car eh, Carla Raquel. I am driving. Okay. Driving home. Okay. I am driving home. Okay. Eso fue lo que nos dijo Raquel. Ay, I'm sorry, guys. Something. Oops. I'm sorry. Okay, I am driving home. That was her answer. Thank you, Marielos. I am taking an English class. Tell me, Delmi. Ahí, o sea, si yo traduzco esa que acaba de escribir, estaría diciendo, estoy manejando 
uh, para mi casa o cómo. Exactamente. Estoy. Hacia mi casa. Voy manejando a la casa. Uh -huh. uh, pero no es necesario poner, porque en la mía fue como an English class. Yes. Entonces la parte de, de estoy manejando a la casa, a la eso sí. no se pone. Es, es que fíjese que eso tiene usted toda la razón. Eh, nos hace falta, nosotros en el idioma, eh, eh, los que hablamos idioma español, nos hace falta siempre ponerle como la dirección o la direccionalidad a, a este tipo de acciones, ¿verdad? Mm -hmm. Aquí es como que usted necesita que diga to home, ¿verdad? Como que diga mm -hmm. hacia la casa, ¿verdad? Sin embargo, uh -huh. no es necesario en inglés. En inglés ellos, por eso cuando ellos hablan el español, eh, solo dicen, eh, no utilizan las direccionalidades, el to, for, no, no usan eso. Okay? Okay. Porque no se utiliza. Okay? Driving okay. home, se entiende que va usted en esa dirección hacia su casa. Ok. okay. Uh -huh. Thanks. Ok, there you go. Okay, when is Ryan coming back? When is Ryan coming back? ¿Cómo le podríamos contestar a esta pregunta? When? When is Ryan coming back? Ryan is a friend, okay? Ryan is a friend and he's not here. When is he coming back? Please. Comencemos con un sujeto a armar la respuesta. Ryan is is coming Monday. Coming back. Coming back uh, on on Monday. On Monday. Excellent. Monday. I'm sorry, Monday. Okay. Ryan is coming back on Monday. O le podemos decir next Monday. Okay. Next. Monday. ¿Ya? Yeah. Ahí como querramos, ¿verdad? Dependiendo. Y como, y como es una pregunta abierta, da la pauta poderle poner horas. Y, y exactly. Todo. Exactly. Uh, okay. Next Monday, uh, tell me a time. At eight o'clock. Ok, at eight o'clock. ¿Alguien dijo at morning? Eh, no morning. entra a... Ah, excellent. In the morning. Uh -huh. 8 o'clock in the morning. Okay, very good. You yeah. see? Ah, uh, PM. Eh. Uh -huh. También. Sí, sí, ahí usted le puede poner la hora dependiendo a qué horas le dijo Ryan que iba a regresar, ¿verdad? Okay, so when is Ryan coming back? Ryan is coming back next Monday at 8 in the morning. Very good. Very good. Why are you handing the checks? Why are you handing the checks? ¿Cómo contestaríamos why? I am. Mm -hmm. I am have the check uh, in three days. Uh, on Fridays. On Fridays. On Fridays. Ok, pero en este caso acordémonos que las preguntas que llevan why las contestamos dando una razón, ¿verdad? Because. 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 Excellent. Because. Okay. Uh -huh. Why are you handing the checks? Because. Regala un poquito de Tengo un plato, dame. Because. I'm sorry. Because. Because you are. Because I am. Um... A ver, una razón. Vamos a ver. Mm. Pay payment on the month. Ajá. Algo del mes, no sé cómo se podría decir. O salary. Oh, because the salary. Ajá. Ajá. Because the salary. A ver, utilicemos, acordémonos que siempre nos vamos como a lo simple. Ir a lo simple es un sujeto, un verbo, un complemento. ¿Ok? Because uh, the salaries. 
Huh? Mm -hmm. I'm sorry? Printer report. Wings are report. Because printer uh -huh. report. Because. Um, Quiero entender, me dice print. Print, ajá, report. Eh, porque es por la impresión del, del informe, ajá. algo así. Para imprimir. Bien, el en, en este. Ah, sí. entonces hay una el razón, pago. ¿ok? Ese para sí se necesita. Because oh. I need to uh -huh. print the report. Okay? There we go. Because I need to print the report. Very good. Excellent. Okay, vamos a pasar a las siguientes para eh, seguir siempre con las um, question, WH questions. And let's see. Who is representing the company in the conference? Who is representing the company in the conference? A ver, ¿cómo contestaríamos acá? Who? ¿Cómo se representa la compañía en la conferencia? No, no, ¿cómo? Mm -mm. Quién? Yes. Quién? Quién? Kalek. Okay. Kalek. Very good. Kalek okay. is. Mm -hmm. Esa sería la respuesta. Kalek mm -hmm. is. Ah, okay. Okay. Who is representing the company in the conference? Kalek is. Kalek is. Ah. Correct. No decimos is Kalek. Mm -mm. Decimos Kalek mm -hmm. is. Okay. No va el he, sino que primero el nombre y luego el to be. Exactly. Ah, uh -huh. okay. Si usted quiere repetir todo, Kalek is representing the company in the conference, ah. is okay too. But okay. it's easier to say Kalek is. Okay, teacher. Okay. Leamos entonces the next one. When are they presenting the results? When are they presenting the results? Cuando presentará los resultados. Correct, Cuando because it's a future uh -huh. tense, right? Mm -hmm. The results are present every year in December. Okay, very good. This is a very good answer. Okay. That's a very good answer. Y si se fijan, también tiene un sujeto. Okay. That is the results. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo me dijo Lisette? Repita, por favor. The results are present uh -huh. every year. Years. Are presented. Aquí, present. es, este es un tiempo que no hemos visto, ok? Pero porque me lo dijeron, lo voy a escribir, ¿ok? The results are presented every year. Uh -huh. In December. In December. Okay. okay. In December. Okay. Teacher, I have a question. Tell me. I'm sorry. When you use the verb be with ing, I understand this when it's present continuous, but why you use the verb be and another verb in past? Okay, this is the past participle. Okay, past participle. Uh -huh. No lo hemos visto todavía. We're, uh, we're not starting that tense yet. Pero porque su compañera me lo dijo, Ok, lo tomé en cuenta. Pero no, no es más que decir son presentados. Ok, are presented. No es en tiempo presente, no es en el ING, sino que se usa el participio para decir eso. Esto es como una voz pasiva. Ok, esto es como la voz pasiva. 
Entonces, para hacerlo en voz activa, ¿ok? Lo voy a borrar y lo voy a poner así, ¿ok? Que sería they, ¿ok? They, así vamos a contestar esto como lo vamos a decir ahorita. They are presenting uh -huh, the results. Results. Uh -huh. okay. Next week, podemos decir. Yes, of course. Yes, of course. Okay. Next week. Pero usando la que decía su compañera, podemos decir in December. Mm -hmm. Ok. Okay. Mm -hmm. ok. They are presenting the results in December. Ok. Mm -hmm. Pero usted puede usar el tiempo exacto en que su compañía necesita que le presenten los resultados, ¿verdad? Teacher. Tell me. Y en esa no, no se necesita el because. No, porque aquí es el tiempo. No. El, when, uh -huh. because when. lo vamos a usar solo con why. ¿Ok? Yes. Why uh -huh. es por qué, de pregunta. Y because es por qué, de respuesta. Okay. Ah, okay. ¿Por qué? Porque tal y tal cosa, right? So and so. Okay, people. At this moment, we are going to practice, okay? We are going to the breakout rooms. Yo les envié este ejercicio el día de ayer en el WhatsApp, okay? Este ejercicio se los envié en un documento de PowerPoint para que lo puedan manipular. What are we going to do here? We are going to unscramble all the questions, okay? We are unscrambling the questions. Por ejemplo, la número uno, miren que es amarillo, ¿verdad? Number one is yellow. Entonces vamos a buscar todos los cuadritos yellow, okay? Y los vamos a llevar para acá, okay? Yeah. Nos llevamos todos los amarillos. Ajá, recogemos todos los amarillos, los que hayan. A ver, los recogimos. Y ahora veamos, los tenemos que ordenar. ¿Cómo los vamos a ordenar? Como una pregunta. Entonces, WH word plus the B plus the subject plus the verb ING plus the complement and the question mark. Ok. For example, number one will be WH word is what? excellent. What? 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 So this comes to the beginning. What? what? Uh -huh. Their friends at the supermarket. Are. What are, 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 are mm -hmm. what doing my, my the subject? The subject. What? B subject. Are doing my, my sister friend. My, my sister's friends. Friends. Uh -huh. Doing. Doing. Okay. Doing. At the supermarket. At the supermarket. Okay. Now we have this in order. You see? This is what we are going to do. Okay. This is what we are going to do. Entonces, I will stop sharing. Tienen todos el, el archivo. Que les envié en el WhatsApp el día de ayer es un PowerPoint. Yo no, teacher, por, por el problema del teléfono. Oh, ok, va. Entonces, eh, esperemos que la persona de una sola vez. ¿Saben qué vamos a hacer? The sections. Ok. Vamos a ver. Este nunca, esta opción nunca la he usado de que cada quien agarre su, su sala. Vamos a ver. Oops. A ver. Ajá, serían two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and twelve. Okay. Voy a iniciarlas y ustedes se ponen en la sesión que ustedes quieran, ¿ok? Por ejemplo, en la sala 1, si usted quiere estar en la sala 1, se, se pone ahí, ¿ok? 
A ver, eh, hay 12 salas abiertas. 12 salas abiertas. Vamos a hacerlo en, vamos a ver, en parejas. ¿Ok? Lo vamos a hacer en parejas. Voy a dar iniciar. ¿Ok? Y ustedes se... Quiero ver. Bueno, voy a dar a iniciar, creo que así sería. Ok, inicio. ¿Qué mensaje les sale a ustedes? A la de grupo reducido. ¿sí? A la de grupo pequeño. Ok, ¿y les sale que ustedes se pueden asignar a la que ustedes quieren? Sí, nos salen las opciones. Ok, ahí ah, escojan okay. ustedes con quién quiere trabajar y se van a trabajar. Teacher, no encuentro dónde. Yo no encuentro, teacher, también. Teacher, yo no veo nada. Ni, ni yo, yo tampoco. tampoco no veo nada, teacher. Creo que nos van a escoger a nosotros. ¿Qué ni en qué sala va a estar usted? Dígame el número para elegirlo. ¿Qué? No puedo elegir. Ok, le tiene que salir un... Váyase donde dice sección de grupos. Sección de grupos. Ajá. Ah, sección de grupos, sí. Exacto. Uh -huh. Breakout room. Exactly, breakout rooms. Uh -huh. Oh, y ahí elegimos algunas. Exactly, sala. exactly. Oh. Uh -huh. Estoy viendo que un montón se han agregado en una sola sala. Quieren trabajar juntos. Ok, okay lo okay. voy a permitir. Lo voy a permitir esta vez. It's the first Number time. six, Ileana, Carito. Pero no me dejen solita a Karen y a Kalek. Solito a Kalek. Yo in yes. Ok. María Magdalena, ¿lo pudo a, a encontrar? Sí. Si Pero... quiere, la asigno yo. ¿Le ayudo? Y, ok, there you go. There we go. Puedes compartirlo. Ahorita. Hola, teacher. Hello. Hello, teacher. You can find it out in the WhatsApp. Okay. There you go. Oh, yeah. There you are. Mm -hmm. Good. Aquí vamos a elegir los colores. ¿no? Yes. Pero en, en este caso, color. solo él puede elegir, teacher. Él le puede dar ahí donde dice opciones. Ahí le puede, uh, permítame, dice solicitar el control remoto. Ah, ok. Perfecto. Ok. A ver. Para que hace una usted y hace una él. Ah, va. Ya. Ya lo solicité. Eh, él le ya tiene que dar el probar. permiso. Mm. ¿Qué tengo que hacer? Me da chance a mí. Ah, sí, ahora sí va. Ahora sí. Hi, Kenny. Hello, Kenny. Iniciamos. Iniciás con la uno y yo con sí. la dos. Y Kenny con la sí, tres, no pero si tenés que darle no control es. remoto a Kenny. No, lo que pasa es que, Ma Marta Lidia, si usted está usando el control, nadie más lo puede usar. Ah, ok. Entonces Ajá. empieza uno y después uno y después otro. Okay. Exacto. 
Uh -huh. Listo, empecemos con el uno entonces. In the words is the same color, teacher. Exactly. You are going to okay. Follow the the um what the colors are? and the numbers. Yeah. For example, um, yellow, okay. pink, like okay. blue. Are doing. My sister, my sister, friends at the supermarket. Hello. Hello, teacher. You call me, guys. Uh, are you having problems with the presentation? Um, uh, or with the activity? Uh, El archivo que nos envió para poder trabajarlo. Ok, ok. Bien, Marielos. Very good. You are sharing the screen, but we, we are not able to see it yet. Marielos, todavía no podemos ver su pantalla. Creo que Estela estaba compartiendo. Estela, no are you pude. sharing the screen? Ah, no pudo usted, Estela. No, no pude. Entonces la de Marielo se estaba cargando, pero creo que Marielo se desconectó, le pasó algo quizás también. Sí, yes, this is why I'm sí, checking. Es Estela, váyase ahí donde mm. dice compartir pantalla. Abajo. Mm. Compartir pantalla y le da eh, básico para que le dé toda la pantalla. Ok. Share whiteboard. Uh, no, share whiteboard, no. Uh, go... Uh, Google Drive. No. Microsoft OneDrive. No. Caja, foto, documento, dirección. No. Where, where it says share the screen. Share your screen. Share screen. No. Don't you have that option? No. ¿Cómo dice donde dice compartir? Compartir Solo pantalla. Solo compartir. Entonces, cuando le doy ahí, me sale Microsoft OneDrive, Google Drive, caja, foto, documento, dirección de probablemente en documento, lo puede encontrar. Porque es un PowerPoint. Un PowerPoint, yes. A file. Mm -hmm. Ok. Give me a moment. Vale, si quieren, ah, pero igual no sé, con, con captura de pantalla no lo van a poder hacer. Necesitan el PowerPoint. You need the PowerPoint. Entonces hay que modificarlo, ¿verdad? Hay que moverla. Exactly. La Vilma, ¿y usted, usted no lo tiene, no tiene acceso? No, es que no lo pude abrir el que usted compartió. Oh. Lo mandó al chat, dice, pero no, no me Al sale. de WhatsApp, al de WhatsApp. No, no me sale. Si no la comparto yo, yo no logro ver la pantalla. Compártalo, María, a ver si se puede. Sí, porque no me permite. Es que sí, sí yo, yo estaba compartiendo, pero se me apagó el teléfono con el que le estaba pasando internet a este. Y ahí me quedé que me sacó. Ah, ah pues ya no le. La logramos. Ahí está. Ahí está, ahí se ve. Maricito, vemos. Pero ahí se tenía que trabajar. No te iba modificando. ¿Y, y lo podemos modificar ahí. Ella lo puede hacer. Porque ella lo está ella. compartiendo. Ah, okay. Y nosotros, nosotros le vamos diciendo. Le vamos diciendo. Sí. Uh -huh. Muy Vaya, bien. Vaya, probemos, probemos. Pruebe con el amarillo, que sería el primero. 
aquí, pero creo que le voy a dar vuelta al teléfono eh, para ah, okay. observar que no. Ahí está. Okay. Teacher, me tocó con Vilma, pero la estoy para escribir y no sé qué pasó. Hello. How's it going? We finish. Did you finish? Yes. Oh, great. Good. Jesus. All six WH questions? Yes. Great. Okay. Practice high. them. Practice them, okay? Perfect. Okay. Please uh, give her some support uh, with the pronunciation, okay? Oh, of course. Go of ahead. Course I will. Okay, go Thank ahead. You. Thank you very much. You're welcome. And Okay, see you later. See you later. Okay. Cars. Ay, no Hello, dado. how's it going? Me había emocionado aquí. Go ahead, continue. You have enough time to do it. Cuatro. Okay. English, please. Number four. Number four. Okay, number four. Uh -huh. mm. When is the new office? When is? The new office. When is the new office? When is Hello, teacher. Good evening. We finished. Hello, did you finish? Yes, teacher. Okay, yes. but you take advantage of this uh, breakout room. 
practice, practice the conversation, I mean, the questions, practice them, okay? Speak. Okay. Mm -hmm. okay. We're going to develop the, the, the questions, teacher. For example, if I ask him to be said, well, my sister, no. But no, 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 no. Is just your both having the annual meeting, for example. I okay, if you that. want to do it like that. And, no, I and, think and, just practicing the structures, the structures, just saying the uh, questions, saying the questions. Uh, okay. okay. Okay, see you later. See you later. Okay. Hello, Christian. Hello, teacher. Could you uh, do the exercise? Yes. Okay, great, great. Yeah, I see because you got disconnected and then you uh, you were in the other, uh, were not assigned. So that's what I was asking, okay, if you were able to do it. Okay, thank you very much, Christian. We just have to wait for everybody here. Tenía una duda en una, pero ya no me acuerdo cuál era. No sabía si estaba bien. Okay. Es un color gris que es, yo lo escribí en Wing is the New Office Launching, pero ahí decía que el, iba, el ING iba antes del complemento, Ajá. pero aquí el ING queda al final. No sé si Okay, uh, there are some questions that don't have a complement. They are just finishing at the ing verb form. So uh, it's not a problem. Okay, it's ah, not a problem if, if it finishes until launching, right? Mm -hmm. The question doesn't have a complement. It doesn't Yours. have the complement. Uh -huh. Yes, uh -huh. it doesn't have a complement. Mm -hmm. All right, thank you. Okay, then let's let's move here all the pieces let's move all the pieces here i'm going to give you the remote okay so in this very moment i will give uh, okay tengo algunos acá ya seleccionados para darles el control okay i will give you the control the remote and you are going to move, for example, number two. Levin, go ahead. Eh, excuse me, teacher. Okay. I was a lippy. <laughs> uh, that's what I'm noticing. <laughs> okay, um, number two, it's a pink was, one. Yeah, but, but I can move move the- Yes, you the are moving. Of, uh -huh. There you, you are, are you moving it. Ahí usted está moviendo ya. No soy yo, mire. Mueva. Ah, ya, yeah, pero no parece. Muévalo, muévalo. <laughs> and you are like this, right? Move, move it, it, move it. <laughs> OK, go ahead. Try, try. Va, mire, se va a colocar. No, no, no se movió. Va, para moverlo, tiene que colocarse exactamente en el límite, o sea, en el borde. Para poder no, 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 no sé si lo, no, no, ahí no lo lleva. Vamos a ver otra vez. No, suéltelo. A ver, seleccionelo. Ah, se movió. Agárrelo, agárrelo, agárrelo. Presione, presione, presione ahí. y mueve. Lléveselo para arriba. There you go. Uy, pero queda bien largo. Ok, where? Ajá. Uh -huh. It is. Hacer lo mismo in the edge. Click on the edge. No, no, I not, you are not going to move it. Tiene que ponerse exactamente en el límite. Afuerita, en el cuadrito. Ajá, no, en donde le sale la otra crucita. Vuelva, vuelva. Esa ah. cruz. Es, no, la anterior. Ah, mueva, mueva. Esa cruz. Ok. 
Ahí, mueva, para arriba. Uh -oh. no, no. Es que se traba esto, se me traba. No le sale esa crucita. Esa. Es que hace presión y mueve. Exacto. Esa, mueva. No, Ay. esa no. Ay, teacher. Se me traba esto. Ok, entonces. Esto va, entonces. Se me traba. Sí. Va, entonces ahorita le regáleme el control, pues. Dele. Suelte, suelte. Ajá. Ya, ya. Ok, vamos a ver. <risa> vamos a ver. Ahí está. Ok. A ver, lo voy a mover yo. Así como lo lleva. Ok, there you are. Is. Ajá, what's next? Your what boss. Is next? Your boss. Ok. Ajá. Te van al meeting. Ok, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí falta algo. Uh, Miren, dos, hay un having. verbo. Having, ah, having. Okay. Having. Having. Ah, having pero mismo. está abajo, entonces le vamos a dar acá que salga. Ok. Uh -huh. To organize this and bring it to the front. Here we go. Having. The annual meeting. The annual meeting. There the you are. Be subject, the verb I Correct. Complement. Correct. There you are. Mm -hmm. Okay. Now, number three. Number three. Uh, de los que les puedo dar el control remoto. Vamos a ver. Eh, para hacerlo. Si a la primera no le sale. A la segunda no le sale. Entonces cambiamos y lo hago yo. Okay. There you go, Marta Lidia. Okay, teacher. Number three. There you are. Everybody helping. Why is? Oh, se llevó todo él. Okay. A ver, suelte, suelte el control. Lo voy a arreglar. Hey, teacher. No problem. Oh, dele control Z. Dele control Z. Es que se traba. Yeah. <risa> Ay, déjelo, Dale, control déjelo, Z. Mar... Ok, Ahí there está. you go. Ahí there está. you go. Ah, vaya, Marta, se lo quería llevar para ahí, por su casa. ¿no? <risa> sí. Ok, okay continúe, continúe. No. <risa> es que se mueve, teacher, espérame. Pues. Sí, se mueve. Ok, no problem. Entonces lo hago yo eh, para, para sí. avanzar. Yo quería que todos participaran en eso, pero... Eh, ok, es por complicado. lo menos, sí, por lo menos me vieron la intención, ¿verdad? Ok. Why is, uh -huh. the company, uh -huh. the company, paying, 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 extra, I will just mount. Ok, there you are. Ok, number. Ah, la vamos a mover a María Magdalena para acá. Ok. Number four. Number four. Where mm -hmm. is. Mm -hmm. The new office. Ok, is the subject correct? Launching. Launching. Okay. Launching. It's correct. It is correct. So when is the new office launching? Okay. Number five. Who? Who? Who is this Who? one? Oh. Oh. How. 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 Mm -hmm. How is? How is? Mm -hmm. He? Is he? Okay. Dividing. 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 Uh -huh. Dividing. A group of participants. Of participants. Okay, very good. And the last one, number six, brown color. Kalek, help me, please. Uh, who? Mm -hmm. 
Vean. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá. ¿Dónde va el sujeto? ¿Y dónde va el verbo to be? Ah. Mire, um, WH word plus B plus the subject. I think who am I? Yes. Who am I? Okay. Who am I? Uh, who am I? Uh, who am I? Mm -hmm. Calling. Okay. Calling. To get, to get information. Okay, good. Okay, let's read the sentences. Kenny, please read number one. Sorry, teacher. Okay. What are what are my sister friends doing at the supermarket? Excellent. Uh, number two, please, Amanda. Where is your bag? Had it the annual meeting. Okay, the mm -hmm. annual meeting. 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 Mm -hmm. Okay, thank you. Number three, Lisette, please. Number three. Mm -hmm. Why is the company paying extra or this month? Excellent, thank you. Rene, number four. Rene, you there? Hello. Okay, number four. Yes, uh, just read, right? Yes, please. When is the New York office launching? Launching. Launching, yeah. Okay, thank you. Thank you very much. It is Janet, please, number five. Yeah. Who is he doing doing the groups of participation? Okay, leamos las juntas. How, how is he? Is he? Dividing, dividing the groups of participants. The groups of participants. Can you read it by yourself? How is he dividing, 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 dividing the group of participants? Of participants. Okay, very good. Thank you very much. Now, Vilma, please, number six. Who am I calling get to get information? Excellent. Por un momento, creí que iba a ser linking aquí y estaba correcto. Like this. Who am I calling get information? Okay, like unir. Eso lo hace mucho. Eh, por eso es que a veces no... Eh, comprendemos cuando alguien habla así rápido, ¿verdad? Donde va linking words. Uh, pero ahí son muy buen trabajo, Vilma. Okay, you did a very good job. Okay, is there any question about the vocabulary in this and these questions? Do you have questions? Is it, teacher, this is Present continuous and future. Yes, present continuous uh -huh. WH question structure. Ah, question. Uh -huh. question structure. But, but in future. Excuse me? But in future. Not necessarily. I you, uh, uh -huh, I, I told you that because the fourth one, no. Sixth one says, uh, who am I calling to get information? Like uh, I'm gonna I'm going to call the office to get the information. Okay, could be very tomorrow. good. Mm -hmm. It could be tomorrow, one day after tomorrow. I don't know. It's yes, like, or uh, one hour later, right? 
Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Correct. Yes. Yes. And remember that the present continuous can be used uh, for ongoing activities at the time that you are speaking. That's one of the usages. Uh, the other usage is uh, to talk about future events, but they are certain that they are, that they are going to happen. They are scheduled, ah, okay. right? They are okay. scheduled. So you can okay. use it uh, in both. 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 Uh, yes. Both. And tonight we are going to uh, continue with the temporary situations, okay? Okay, vamos a hacer, uh, va a dejar, va, vamos a dejar esta actividad para después, vamos a recordar entonces el siguiente uso, the next usage of the present continuous. We use present continuous for temporary situations, okay? We use present continuous for temporary situations. The temporary situations are those that has an ending, okay? It has, it's just um, some time, okay? And let's read what's the definition of a temporary situation. A temporary situation began before now and will continue after now, and it is not permanent, okay? Temporary, obviously, is not temp. Uh, it's not permanent. Okay, una situación temporal es aquella que obviamente pues es lo contrario de una situación que sea permanente, verdad? Entonces, algo temporal es algo no permanente. Cuando queremos decir cosas que, por ejemplo, comienzan antes del momento que yo estoy hablando y van a terminar después del momento que yo estoy hablando, y van a continuar no sabemos hasta cuándo, después de ahorita, entonces, eh, y que no va a ser permanente, entonces lo podemos considerar una, una situación temporal. Veamos ese ejemplo. That lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. That lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. Okay? It's a temporary situation that the lamp is not working. Okay? We have no lights over there, right? So we are using the main lights. Entonces, ¿qué utilizamos? We are using the main lights hasta que, until we get a new one. Este sería el final de la situación temporal, ¿verdad? Okay. Until es hasta que. Okay. Until. Teacher, eh, hasta. Eh, main light eh, is like a light of the house. Main lights. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Yes. Um, the, in, those... instead, instead, of, instead of the lamp on, 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 the, on the street. Oh, yeah. I, I'm, use, I, I'm using the main light instead of the lamp on the street, for example. Yes, but... Uh, be, be, because uh, the, the, the lamp is broke, could be. Okay, yes. Yes, it's true. Uh, you can use it that way. But, for example, I can uh, talk about my house, for example. Mm -hmm. In my house, I have some lamps. I don't know if, if this is going to appear uh, here okay this is a lamp it has uh -huh. something uh right up here okay up here you see it's a lamp but we have some main lights main lights in the house okay uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. so the main lights are the other ones uh i don't know if you may see uh, i don't know if it is possible for you to ah yeah yeah yeah, yeah. I, ah, I saw okay the, the it got disconnected i don't know yeah, if yeah. you saw it but i saw that Okay, connected in the house, right? Connected mm -hmm. in the house. One second. So those are the main lights. Yeah, yeah. yeah. Okay. Next, when we talk about temporary situations, we talk about, oh, sorry. We talk about things that maybe they um, endure, uh, yeah, they endure longer but still temporary, okay? Maybe a year, two years, three years, and it's temporary, okay? For example, a career is temporary, okay? 
Por ejemplo, cuando usted est se estudia una carrera, es más largo, ¿verdad? Porque imagínese si está estudiando medicina a alguien, son ocho años a veces, ¿verdad? Entonces, it's longer, but still temporary that he's going to be a student, okay? So, in those cases, we can use also the present continuous. For example, I'm studying English this year, okay? I'm studying English this year. I'm studying English this year, okay? We don't know when this is exactly going to finish, okay, when you are speaking that, but we know that it's this year only, okay, only this year. I'm studying English this year, maybe next one I am not, okay. So, I'm living in New York at the moment. I'm living in New York at the moment, okay. Esa frase, at the moment, that phrase shows the temporality, uh, tempora, temporality, temporality, okay, temporality. I'm living in New York at the moment, okay? Maybe I'm going to move from New York, or maybe I'm living there because I have a new job in New York, okay? So it's longer, but still temporary, okay? Entonces veamos las time, the time expressions we can use. Let's look at the time expressions we can use to express the temporary situation, situations. I was talking about this yesterday. Remember in the conversation we said these days. What are you doing these days? What are you doing these days? One second, I'm sorry, it opened. Sorry. Okay, <clears throat> what are you doing these days? These days, estos días, okay? Estos días, pasan esos días, ya no está haciendo eso, okay? Okay, at the moment, what are you doing at the moment? What are you doing at the moment? Where are you living at the moment, okay? For example, for example, imagínense ustedes que ustedes están buscando un trabajo. ¿Verdad? Y mientras se encuentran el trabajo que ustedes quieren, sale un trabajo por ahí. ¿Ok? Entonces usted puede decir, I'm working uh, at Walmart at the moment. ¿Ok? I am working for Walmart at the moment. ¿Ok? At the moment. Maybe I want to change to my own job. Maybe, uh, did you say something, Levin? Yeah, that is my case, my, my case teacher. Okay, so you are just in a temporary situation working yeah, in yeah, place. Yeah. Okay, mm -hmm. okay, then you can say, for example, I'm working for, and you say the company, and then you say at the moment, because I want to change. Okay, I want mm -hmm. to change and I'm expecting for, example, for, for the example, permanent. Teacher, okay. For, for example, teacher, I, I'm, I'm working at Walmart at the moment. Yes. Uh -huh, I, well, like, like two months because uh, the temporary. Yes. When you say at the moment, it means that you want to look for a permanent job. Okay. Uh, for another, that it is permanent. Another. Yeah. Uh, okay. okay. For example, what are you doing this year? What are you doing this year? Maybe the last year you were doing a different thing and this year you were going, I mean, you are doing uh, something different, right? Okay, then you say, what are you doing this year? Where are you living this month? Where are you living this month? Por ejemplo, yo quiero comprar una casa y mientras yo compro la casa, entrego donde estoy, ¿verdad? Y me voy a vivir con mi mamá, por ejemplo. Okay. And I go uh, to, I'm sorry, it moved. And I go to live with my mom. Oh, this is moving so much. I don't know what this is. Why is this happening? Sorry, guys. Okay. For example, I am living with my mom this month. Okay, 
I am living with my mom this month. Next month, I hope that I could have my new home, okay, my, my new house, okay? So I can use the present continuous like that. So let's look at these examples. Present continuous for temporary situations. This is another usage. So we are, uh, hasta este momento, estamos viendo el tercer uso de el presente continuo, ¿verdad? Let's read number one. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he's having fun, okay? Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he's having fun. Esa vacación va a terminar allá en Grecia, ¿verdad? Y yo puedo decir, estando aquí, ok, él está por allá, yo puedo decir, I'm sure he's having fun. Estoy seguro que se está divirtiendo, right? I'm sure he's having fun. Present continues. You see, he is having, ok, ing, ok. Number two. My car is at the mechanic. I'm taking the bus this week. My car is at the mechanic. I'm taking the bus next, I mean, this week. The car uh, in um, very soon is going to be mended. So I'm taking the bus this week. Maybe the next one, I'm not, okay? This toilet is not working. We are using the second floor bathroom. This toilet is not working. No sabemos, quizás comenzó a estar malo ese baño antes de la hora que yo estoy hablando, ¿verdad? Y va a continuar arruinado después que estoy hablando, ¿verdad? En un tiempo, en algo temporal, porque lo van a arreglar, ¿verdad? Meanwhile, mientras tanto, we are using the second floor bathroom, okay? We are using the second floor bathroom. Number four, personnel don't know about the new guidelines. I am sending an informative email, okay? I am sending an inform inf informative email email. I'm sorry. I'm sending an informative email. Number five. I'm studying English, English this year. I'm studying English this year. A ver, esta número seis, apréndansela porque así se dice siempre. Cuando nosotros cumplimos años, ok, y le dicen a uno que qué edad tiene ahora, ¿verdad? How old are you now? Ah, yo digo, I am turning 40 this year. Okay. I am turning 40 this year. Esto es como quien dice, estoy cumpliendo 40 este año. Okay. Estoy cumpliendo 40 este año. Ahí usted le pone su edad, ¿verdad? Obviamente. ¿verdad? Entonces, I'm turning 40 this year. Así se dice cuando uno está cumpliendo años. Okay. O va a cumplir años. Ok. Have questions? Do you have questions? Can you repeat the pronunciation guidelines? And guidelines. what is the meaning? Guidelines Gu are like instructions. Guidelines. Uh -huh. Guidelines. Uh -huh. Guidelines are also rules, instructions, or yeah, more than that in these sentences, instructions. Okay. Okay, people. We have no more time. Are we okay now? Are we okay till here? Estamos finalizando ya la unidad 3. Estamos bien, estamos correctos, nos sentimos seguros. Yes, teacher. Ok.
Ok. Uh, en dos minutos hagamos esta. Let's give a complete answer to the questions. Let's give a complete answer to the questions. What are you doing? Usemos esta información en el paréntesis. Sin escribir, vamos a decir el sujeto, el verbo y el complemento. I'm singing a song. El sujeto sería they. Ah. Ok. They are they singing are, a song. They are, they are singing a song. They are singing a song. Ok. Uh -huh. Number two. The supervisor checking the inventory. Y el verbo be? Uh, uh, the, the super, no, is. The supervisors are is check checking the inventory. Uh -huh. They are. Yes, because it's plural. Yes, it's plural. Uh, so, yes, of course, supervisors plural. are doing. Are checking. Are checking. Are checking. checking. Are checking. checking. Are checking. The inventory, right? Okay, okay, the inventory. Number three. You are, you are having, you are having. I am. Aha, correct. Cuando me preguntan a mí, when are you having lunch with the new clients? I, I am, am having. I am mm -hmm. having. Lunch with the new clients. Next Monday. Next Monday. Okay. Let's see. What is your husband doing in the supermarket? I don't have husband teacher. <laughs> okay, but answer <laughs> with the information in the question. Oh, come on. <laughs> okay. <laughs> Let's try to structure the answer guys my husband uh -huh. is mm -hmm. doing is uh -huh. is buying buying milk buying milk in okay. the supermarket great great Okay, number five. What are you doing in New York next week? Uh, well, I'm going, <laughs> yeah. I'm enjoying the note <laughs> and playing with Olaf. Uh -huh. <laughs> okay, then uh, we are going to ask also um, Julio Cesar, what are you doing in New York next week? <laughs> Julio? Okay, let's see. Um, who wants to participate? Kenny, Kenny, Kenny. good evening. <laughs> Could you help? Okay, help us, Kenny. Yes, what are you doing in New York next week? Oh. <laughs> I dream. <laughs> Soñando como <laughs> I am I am training the new employees. 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 Okay. Employees. May I go with you? Barbara. <laughs> May I go with you? I can help too. Okay. There we are, guys. Okay. We have started unit three present continuous. Okay. En resumen, podemos decir que el presente continuo tiene tres usos. ¿Cuáles son? The thing is happening, the thing is the future, and the thing, the thing is the temporary. Ok. ¿Alguien más? Los tres usos. The future. Ajá. Eh, temporary. Temporary situations. Situations. Um, 
the thing happening in this moment. Oh, okay. At the time that I'm speaking, right? Ongoing activities at the time that I'm speaking. Uh, activities in the future or later than the time that I'm talking or speaking and for temporary situations. Okay, guys? Then we can use affirmative, negative, questions with WH words and also the right questions. There we go. Okay, then uh, just let me call the roll and I think Ileana, oh no, it wasn't Ileana, right? Uh, let me remember. A quien era que le tocaba el Amariel? No. Padre Santo. Carolivet, creo yo. Carolivet, yes, I'm sorry. Carolivet. Alzheimer se llama eso. Ay, sí, yo estoy luchando contra eso. Ay, yo quiero it, teacher. Carolivet, are you still staying? Me mandó cabo. Uy, aquí estoy. Ok. Ok, Carolivet. So, now we are calling the wrong. Lo usamos para estar la mabel. Ja, ja, ja. I'm sorry, what? Gozamos nosotros, ¿verdad? <laughs> Usted no hace gozar, Levin. <laughs> este niño sí que se divierte y nos hace divertirnos. Ah, uh, I'm a clown. <laughs> no, no, you're not a clown. You're not. Uh, uh, you're not. You're just a good friend, okay? You're good, a very good uh, classmate. Okay, then. Amanda y Graciela Pérez Orellana. Caleca, okay. Caleca Visaí Marinero Asensio. Presente. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Candelaria. Ok. Carolibet Chávez Reyes. Cristian Edelmerson Ayala Ramírez. Presente. Delvi Guadalupe Martínez Marroquín. Presente. Estela Mabel Lorellana de Del Cid. Presente. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla Raquel, are you there? Okay, Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Here, teacher. Levin Giovanni Martinez. Present teacher. Lisette del Carmen Hernández Mismit. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. René Armando Avendaño Pineda. Present. Okay. Renaldo Chávez Guerra. Present teacher. Okay. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. Carla Yanet. Ok. María Magdalena Roquillo Magaña. Present. María Luz Yanet Cornejo Erazo. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Ok. Thank you very much, everybody, for being here. And... Um, See you tomorrow. Remember to do your oh, homework. Okay. Yes. See you Monday. Thank you, teacher. Oh, yes. See you Monday. Thank <laughs> you. <laughs> but if you want, teacher, Thank but if you. you want, we can, oh, we can, we can have a feedback class. To, tomorrow. Okay. Yeah. <laughs> Okay. No, we need a rest. We need a rest. Okay. Ah, good night. Yes, we do. It. Have a you good know, night, everyone. It's a time to pay. Night. Night. Okay. Night. Yes. Time is uh, yeah. Time is gold. Yes. Okay. Mm -hmm. Have a good night, teacher. Have a good, okay. Have a good night, classmate. Thank you very you much. Have a good night, you Bye. too. See you. Bye, guys. Happy weekend. Have a happy weekend, you too. Thanks. Good night. Good night. See you Monday. Bye-bye. Good night. <laughs> hey, hey, hey. Are you sleepy? Yeah, I think so.
Okay. Uh, just one second because we want to be just you and me here. Okay, let's see. Bye bye, Rene. Bye bye, Carla. Carla Raquel. Enjoy your weekend. Bye bye, Carla Raquel. Have a good night. Okay, Carol, here we are. Do you have any question? Yes. Okay, tell me. Eh, hay un verbo que, que me tiene algo confundida. Eh, uh -huh. El que es put. Uh -huh. A ese se le agrega otra T, ¿verdad? Y el ING. Yes. Yes. Entonces, y había otro. Get. Que... No, pero hay uno que no se le agrega, no se le pone otra N o otra consonante. No me recuerdo si era turn o algo así, no me acuerdo. ¿Cuál era el, el verbo? Pero no cambiaba. Y algo así, eso no entiendo por qué no cambia. Ok, hay unas reglas que hay que seguir. Um, tenemos un link que les envié por ahí. No sé si le llegó a usted el link. Para que viera las cuatro reglas de cuándo se utiliza. Permítame, voy a ver si lo tengo por acá para que lo revisemos. Permítame. Déjeme ver porque hay uno que está muy extendida la cosa. Ok, ahí va. Le voy a enviar este otro. Eh, o sea, habían varios, pero le voy a enviar este. Ahorita para que lo mire. Y veamos que hay algunas reglas para la escritura. Those are spelling rules. Ok. Ahorita le envío por aquí por el chat el link. Ahí va. Ok. Click on the link and let's read the, the rules. Ahí va a encontrar que hay una. Ok. En donde dice que. Ok. When a verb. When a verb ends in a vowel, que sería uno, dos, tres, cuatro, right? Uh -huh. Uh -huh. La cuatro, sí. Okay, it says when a verb ends in, uh, in vowel plus the consonant with stress on the final syllable, double the consonant and add ing. For example, begin plus ing, it will be beginning, okay? Veamos la número tres. Number three, it says, when a one syllable, acuérdese que era torn, ¿verdad? Torn. Mm -hmm. Algo así era la... Es de una sola sílaba. It's only one syllable, right? Mm -hmm. And it says, when a one syllable verb ends in vowel plus consonant, okay, como la que tiene usted en el ejemplo, put mm -hmm. es una sílaba, <clears throat> Y entre las dos consonantes hay una vocal, ¿verdad? Sí. Entonces, si tenemos vocal, consonante, al final de ese verbo, entonces sí le ponemos una doble consonante. Por ejemplo, put, sí lleva doble T por esa razón, por esa regla, ¿verdad? Porque ah. hay vocal y hay consonante. Get, el mismo caso, vocal y consonante. 
¿Cuándo entonces no le vamos a doblar la consonante a un verbo que es de una sola sílaba, como turn? Turn tiene dos consonantes, ¿sí? Al final, no tiene oh. vocal y consonante, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Esa es la razón por esa regla, ¿verdad? Ok. Yeah. Ok. It's a spelling rule. Mm -hmm. Mm -hmm. That's the reason. Ok. Ah, pues sí, ya me quedó claro. Ok. Is there okay. any other question that I can help you with? Este, solo otra cosa que yo me confundo bastante en lo que es cuando hablamos, cuando usted dice en tercera persona, entonces no, no sé, no, no comprendo, o sea, no capto rápido lo que, okay. sí, lo que significa eso. Ok, voy a compartir pantalla y nos vamos a ir a la pizarra. Ok, we're going okay. to the board. Ok, here we are going to say, uh, say, ok, we are saying that las personas o los pronombres, tanto en español como en inglés, están divididos por eh, el orden, digamos, y por eh, quien habla. Por ejemplo, uno dice, Estoy hablando en primera persona. ¿Qué quiere decir mm. eso? Estoy diciendo yo. ¿Ok? Mm. Yo sí. en la primera persona. ¿Ok? First. ¿Ok? I will be the first. Ok. Mm. I am sorry. You will be second. ¿Ok? Mm. ¿Cuál sería entonces tercera? Ah, sería he, she, and it. ¿Por qué estos tres? ¿Por qué los tres? Porque los tres son singulares. Singulares, solo es uno, uh -huh. ¿verdad? Y uh -huh. además eh, usan en, por esa razón is o does. Uh -huh. O van haciendo la conjugación singular. Entonces, he, she, it son third person. ¿Ok? He, mm -hmm. she, and it are mm -hmm. the third person. Okay. Ahora, de ahí tenemos las otras personas como we, que como yo me incluyo allí, ¿verdad? Nosotros, yo estoy incluida en nosotros. En mm -hmm. ellos estoy excluida, ¿verdad? Entonces, ah, okay. en we sería first, pero del plural. ¿Ok? Uh -huh. First. Pluto. Okay. Y they sería the third, but Pluto. Okay. Sería como mm -hmm. hablar donde yo no estoy incluida. Aquí ya no sería second, porque el second plural sería ustedes, ¿verdad? Mm -hmm. Que sería mm -hmm. you. Y you no cambia para plural y singular, es la misma palabra. Entonces, you is the second in Pluto. They, mm -hmm. entonces, es the third plural. Okay. Cuando yo digo the third person, me refiero siempre a he, she, mm -hmm. or it. Okay. Y estas okay. tres, estos tres, digamos, él, ella y la, las cosas reciben la acción, oh, perdón, la conjugación del verbo que se llama tercera persona. Por ejemplo, mm. teníamos a uh, el verbo do, ¿ok? En tercera persona sería does. ¿Ok? Cuando yo digo the third person. Vamos a ver, en la primera persona, lo voy a hacer en otro cuadrito para que lo veamos mejor, ¿ok? Así. So, I, bueno, hagámoslo con el verbo to be, ¿ok? I okay. am, ¿ok? Uh -huh. Es la primera persona de el verbo to be. Estamos conjugando el verbo. We are conjugating the verb. Ok. You. Okay. ¿Cuál sería la forma del verbo conjugando en you? Are. Are. Correct. Mm -hmm. Ahora, for the third person, he, she, and it. ¿Cuál sería la tercera persona? La conjugación. Is. is correct. Mm -hmm. Then we are. Mm -hmm. are. Okay. 
you plural are and they are. are. Entonces, cuando decimos la tercera persona nos referimos a, él, a estos tres pronombres y la conjugación singular. Okay? La conjugación singular de la tercera persona. Okay? Esto se ve también en el, en el idioma nuestro. Nosotros también así decimos, ¿verdad? Estamos como, uh -huh. eh, esto es como una traducción, ¿verdad? Eh, sería, estoy hablando en primera persona, estoy, me estoy refiriendo a mí, okay? yo. Uh, estoy hablando en segunda persona, te estoy diciendo a vos, ¿ok? De uh -huh. ahí, um, es que estoy hablando de él, estoy hablando en tercera persona, de segunda, ¿sí? Entonces, es lo mismo acá. Ah, es okay. el mismo significado en ese caso. ¿Ok? Ah, ok, sí, ok. Yes. Ok, then. Is there any other thing that I can help you with? Solamente. Ok, ¿queda claro? Sí, sí, okay. hoy sí. Ok. Entonces, eso de las terceras personas se le agrega la letra S al verbo, ¿verdad? Por ejemplo, mm -hmm. he works. She works. I work. Sin la S, ¿verdad? I work. Mm -hmm. You work. Mm -hmm. He works. Ok. Ah, She okay. works. Mm -hmm. Solo en las terceras personas se agrega la, la letra S. S. Exactamente. Ah, mm -hmm. Ok. Ok. Then, uh, Super claro. <laughs> ok. No problem. And then, if you don't have more questions, have a good night, Caro. Thanks. Good night, teacher. Okay, bye. Bye.